കേരള ചരിത്രം കേരളത്തിലെ ആദിമ നിവാസികൾ കേരള ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് വിവരം നൽകുന്ന പ്രസിദ്ധ സംസ്കൃത ഗ്രന്ഥം പുരാതന കേരളത്തെ കുറിച്ച് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന പ്രധാന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് ലീലാ തിലകം കോകില സന്ദേശം സുഭക സന്ദേശം വ്യവഹാരമാല ശുഭ സന്ദേശം രാമവർമ്മ വിലാസം ശിവവിലാസം ഗുഡ് കേരളത്തിലെ ആദിമ നിവാസികളെ ഏത് കാലഘട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു മധ്യശിലായുഗത്തിന്റെ അന്ത്യഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിൽ നവീന ശിലായുഗക്കാർ എത്ര കാലം മുമ്പാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ഏകദേശം നാലായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കേരള ചരിത്രത്തിൽ തെൻവഞ്ചി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ് കൊല്ലം നൂറ് എന്നതിന് ഏത് സ്ഥലത്തിന്റെ പഴയ നാമമാണ് കണ്ണൂർ മലബാറിന്റെ ചരിത്രവും ഭൂമിശാസ്ത്രവും ക്രോഡീകരിച്ച ആദ്യ ഗ്രന്ഥം മലബാർ മാനുവൽ ഉത്തര കേരളത്തിൽ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിവരം നൽകുന്ന പുരാതന ഗ്രന്ഥം ഏതാണ് കോകില സന്ദേശം കോകില സന്ദേശം എഴുതിയതാര് ഉത്തണ്ടശാസ്ത്രി സംഘ കാല കവികളിൽ ഏറ്റവും പ്രശസ്തയായ കവയത്രി ആരാണ് കൊച്ചിയെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി എഴുതിയ വിനോദസഞ്ചാരി കേരളത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി എഴുതിയ അറബി സഞ്ചാരി ആരാണ് സുലൈമാൻ സുലൈമാൻ ആരുടെ ഭരണ കാലഘട്ടത്തിലാണ് കേരളം സന്ദർശിച്ചത് തെക്കൻ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പഴയ രാജവംശം കൊച്ചിയിൽ ആദ്യമായി വന്ന ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ ബുദ്ധമത തത്വങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്ന മഹാകവി നമശിവായ എന്നു വരുന്ന വാക്യത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ പ്രാചീന ശാസനം വാഴപ്പള്ളി ശാസനം സംഘകാലത്തിന്റെ ആരംഭത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രധാന രാഷ്ട്ര ശക്തികൾ ഏതെല്ലാമാണ് ചേര രാജവംശം ആയ് രാജവംശം ഏഴിമല രാജവംശം ആദിമ ചേരൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആരെയാണ് സംഘകാലത്തെ ചേര രാജാക്കന്മാരെ അതിചേര ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യം പരാമർശിച്ച രാജാവ് പുതിയൻ ചേരൻ കളങ്കായ് കണ്ണി എന്നു പേരുണ്ടായിരുന്ന ആദി ചേര രാജാവ് ചിലപ്പധികാരം എന്ന കാവ്യത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ആദി ചേര രാജാവ് ചിലപ്പധികാരത്തിന്റെ രചയിതാവായ ഇളങ്കോ അടികൾ ഏത് ചേര രാജാവിന്റെ സഹോദരനായിരുന്നു ചേര രാജവംശത്തിലെ ശക്തനായ ഭരണാധികാരി അറിയപ്പെടുന്നതിൽ അവസാനത്തെ ചേര രാജാവ് ചേര രാജാക്കന്മാർ യുദ്ധദേവതയായി ആരാധിച്ചിരുന്നത് സംഘകാല ജനങ്ങളുടെ പ്രധാന തൊഴിൽ കൃഷി ഏഴു രാജാക്കന്മാരെ തോൽപ്പിച്ച് ആദി രാജ എന്ന പട്ടം നേടിയ ആദി ചേര രാജാവ് നെടുംചേരലാദൻ ചെങ്കൊട്ടുവൻ എന്ന പേരിൽ പ്രശസ്തി ആർജിച്ച ആദി ചേര രാജാവ് വേൽക്കൊഴുക്കുട്ടുവൻ ശ്രീലങ്കയുമായി വ്യാപാര ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച ചേര രാജാവ് ചേരൻ ചെങ്കുട്ടുവൻ ക്രിസ്തുമതം കേരളത്തിൽ പ്രചരിച്ചു തുടങ്ങിയത് എന്നാണ് ചേരമാൻ ഇരുമ്പൊറൈ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ചേര രാജാവ് ചെൽവക്കടും കോവാഴിയാദൻ കടൽ പിറകൊട്ടിയ എന്ന ബിരുദമുള്ള ആദി ചേര രാജാവ് വേൽക്കൊഴുക്കുട്ടുവൻ വാനവരമ്പൻ എന്ന ബിരുദമുണ്ടായിരുന്ന ചേര രാജാവ് പുതിയൻ ചേരലാദൻ സംഘകാലത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന ലിപി ദ്രാവിഡി അശോക ചക്രവർത്തിയുടെ ശിലാലിഖിതങ്ങളിൽ ഏത് പേരിലാണ് ചേരവംശം അറിയപ്പെട്ടത് ചേരളം പുത്ര ഏതൊക്കെ നാടുകൾ ചേർന്നതായിരുന്നു സംഘകാലത്തെ കേരളം വേണാട് കുടനാട് കുട്ടനാട് കർക്കാനാട് കുഴിനാട് ആയി രാജാക്കന്മാരുടെ വംശം യാദവ വംശം ആയ് ഭരണകാലത്ത് ദക്ഷിണ നളന്ത എന്ന പേരിൽ കേരളത്തിൽ പ്രശസ്തി ആർജിച്ച വേദ പാഠശാല ഏതായിരുന്നു കാന്തളൂർ ശാല കാന്തളൂർ ശാലയുടെ സ്ഥാപകൻ കരുനന്തടക്കൻ കൊണ്ടുനാട് ആക്രമിച്ച് ആയ് രാജാവാരാണ് ആയ് അണ്ടിരൻ ആയ് രാജാവായ ചടയന്റെ രാജധാനി എവിടെയായിരുന്നു വിഴിഞ്ഞം സംഘകാലത്തെ പ്രധാന തുറമുഖം മുസിരീസ് ശ്രീവല്ലഭൻ എന്ന് ബിരുദമുണ്ടായിരുന്ന ആയി രാജാവാരാണ് കരുനന്തടക്കൻ കരുനന്തടക്കന്റെ പിൻഗാമിയായ രാജാവ് വിക്രമാദിത്യ വരകുണൻ കേരളത്തിൽ ആര്യന്മാരുടെ ആഗമനമുണ്ടായ കാലഘട്ടം ബിസി മൂന്നാം ദശകം എവിടെയായിരുന്നു ആയി രാജ്യത്തിന്റെ പിൻകാല തലസ്ഥാനം കൊല്ലം ബിന്ദുസാരന്റെ സമകാലീനനെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ ഒരു രാജാവ് 
കൊൻകാനം നന്ദൻ പുരാതന ഏഴിമല രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം ഏഴിമല ആയി രാജാക്കന്മാരുടെ ചിഹ്നം ആന കടലാകുളം എന്ന സ്ഥലത്ത് കൊട്ടാരമുണ്ടായിരുന്ന ആയി രാജാവ് ആരാണ് കരുനന്തിരുമൻ രണ്ടാം ചേര സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിതമായത് എന്നാണ് ഒമ്പതാം ശതകത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ സുവർണ യുഗം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഏത് കാലഘട്ടത്തെയാണ് രണ്ടാം ചേര രാജാക്കളായ കുലശേഖര രാജാക്കന്മാരുടെ കാലം കുലശേഖരന്മാരുടെ തലസ്ഥാനം ഏതാണ് മഹോദയപുരം രണ്ടാം ചേര സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ രാമരാജശേഖരൻ കൊല്ലവർഷം ആരംഭിച്ച ചേര രാജാവ് രാജശേഖരവർമ്മ കൊല്ലവർഷം ആരംഭിച്ചത് എന്നാണ് രണ്ടാം ചേര സാമ്രാജ്യം തകർച്ചയെ നേരിട്ട് തുടങ്ങിയത് ആരുടെ കാലത്താണ് ഭാസ്കര രവിവർമ്മന്റെ കാലത്ത് ദേവദാസി സമ്പ്രദായം പ്രചാരത്തിൽ വന്നത് കുലശേഖര ഭരണകാലത്ത് കുലശേഖരന്മാരുടെ കാലത്ത് കേരളത്തിൽ വികാസം പ്രാപിച്ച കലാരൂപങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് കൂത്തും കുടിയാട്ടവും വേണാട് രാജവംശം സ്ഥാപിച്ചത് രാമവർമ്മ കുലശേഖരൻ രാമവർമ്മ കുലശേഖരന് ശേഷം രാജാവായത് പോതവർമ്മ രാമവർമ്മ കുലശേഖരന്റെ മരണം നടന്നത് ഇരണിയൽ കൊട്ടാരത്തിൽ കുലശേഖര സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധപ്പതനത്തോടെ കേരളത്തിൽ രൂപമെടുത്ത നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് വേണാട് പെരുമ്പടപ്പുഴ കോലത്തുനാട് കഠിനം കുളത്തെ മഹാദേവ ക്ഷേത്രം പണി കഴിപ്പിച്ച വേണാട്ടിലെ രാജാവ് വീരരാമ കേരളവർമ്മ പോർട്ടുഗീസുകാർക്ക് കൊല്ലത്ത് വ്യാപാര സൗകര്യം നൽകിയ വേണാട്ട് രാജാവ് രവി രവിവർമ്മ കൂടുതൽ കാലം വേണാട്ടിലെ രാജാവായിരുന്നത് ഉദയമാർത്താണ്ഡവർമ്മ ഉമയമ്മ റാണി വേണാടിന്റെ അധികാരമേറ്റെടുത്ത വർഷം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴ് ഉമയമ്മ റാണിയുടെ യഥാർത്ഥ നാമം അശ്വതി തിരുനാൾ ആറ്റിങ്ങൽ തമ്പുരാട്ടി ഉമയമ്മ റാണിക്ക് ശേഷം വേണാട് ഭരിച്ചത് രവിവർമ്മ അഞ്ചു തെങ്ങിൽ ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് വ്യാപാരശാല സ്ഥാപിക്കാൻ അനുവാദം നൽകിയ വേണാട് ഭരണാധികാരി ആരാണ് ഉമയമ്മ റാണി ഉമയമ്മ റാണിയിൽ നിന്നും വ്യാപാരശാല തുടങ്ങാൻ അധികാരം ലഭിച്ച ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ ആരാണ് ജോൺ ബ്രോബ്രോൺ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലിൽ ഇംഗ്ലീഷുകാർ വിഴിഞ്ഞത്ത് വ്യാപാരശാല സ്ഥാപിച്ചത് ഏത് വേണാട് രാജാവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു രവിവർമ്മ തിരുവിതാംകൂറിൽ അടിമ സമ്പ്രദായം നിയമം മൂലം നിർത്തലാക്കിയ വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയ്ക്ക് ശേഷം തിരുവിതാംകൂറിൽ രാജാവായത് ധർമ്മരാജ ധർമ്മരാജയുടെ ശരിയായ പേര് കാർത്തിക തിരുനാൾ രാമവർമ്മ ധർമ്മരാജാവുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കിയ കൊച്ചു രാജാവാരാണ് കേരളവർമ്മ കാർത്തിക തിരുനാൾ രാമവർമ്മ രചിച്ച നാട്യശാസ്ത്ര കൃതി ഏതാണ് ബാലരാമ ഭാരതം ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭ നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിൽ ടിപ്പുവിന്റെ കേരള ആക്രമണ കാലത്ത് തിരുവിതാംകൂറിലെ രാജാവ് ധർമ്മരാജ തിരുവിതാംകൂറിലെ ആദ്യത്തെ ദിവാൻ രാജകേശവദാസ് വലിയ ദിവാൻ ജി എന്ന പേരിൽ പ്രശസ്തനായ തിരുവിതാംകൂർ ദിവാൻ ആരാണ് രാജകേശവദാസ് കുണ്ടറവിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ചത് വേലുത്തമ്പി തളവ കുണ്ടറവിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ജനുവരി പതിനൊന്നിന് വേലുത്തമ്പി തിരുവിതാംകൂറിലെ ദളവയായതെന്നാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറിൽ വേലുത്തമ്പി ദളവ മണ്ണടിയിൽ കറക്റ്റ് വേലുത്തമ്പിയുടെ മരണശേഷം തിരുവിതാംകൂറിലെ ദളവ ആരായിരുന്നു ഉമ്മിണിത്തമ്പി തിരുവിതാംകൂർ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന് കീഴിലായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ തിരുവിതാംകൂറിലെ ആദ്യ ബ്രിട്ടീഷ് റെസിഡന്റ് കേണൽ മെക്കാളെ ജന്മികൾക്ക് പട്ടയം നൽകുന്ന രീതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് റാണി ഗൗരി ലക്ഷ്മിഭായ് ഏത് ദിവാന്റെ ഭരണകാലത്താണ് തിരുവിതാംകൂറിൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ജയിലുകൾ സ്ഥാപിച്ചത് ഉമ്മിണിത്തമ്പിയുടെ കേരളത്തിൽ ഡച്ചുകാരുടെ അധിനിവേശ ശ്രമം അവസാനിപ്പിച്ച യുദ്ധം കുളച്ചൽ യുദ്ധം അവസാനത്തെ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് ശ്രീ ചിത്ര തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ സുവർണയുഗം ആരുടെ ഭരണകാലത്താണ് സ്വാതി തിരുനാൾ ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ തിരുവനന്തപുരം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് കൊച്ചു രാജാക്കന്മാർ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഏത് പേരിലായിരുന്നു മാടഭൂപതിമാർ കൊച്ചു രാജ്യം ഭരിച്ച ഏക റാണി ആരാണ് റാണി ഗംഗാധര ലക്ഷ്മി ഡച്ചുകാർ കൊച്ചി ആക്രമിച്ച വർഷം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടിൽ കൊച്ചു രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ രാജാവ് രാമവർമ്മ ശക്തൻ തമ്പുരാൻ നെഹ്റുവിന്റെ മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗമായിരുന്ന മുൻ കൊച്ചി ദിവാൻ ആർ കെ ഷൺമുഖം ചെട്ടി കൊച്ചി പ്രജാമണ്ഡലം രൂപീകരിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറ് 
പോർച്ചുഗീസുകാർ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങിയത് എന്നാണ് ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി പതിനാറിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ സന്ദർശിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് കപ്പിത്താൻ ക്യാപ്റ്റൻ കീലങ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ പിടിച്ചടക്കിയ വർഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൽ ശേഖവംശത്തിലെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ രാജാവ് ശ്രീകണ്ഠൻ അറബിക്കടലിലെ ദ്വീപുകളിലും ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ച മൂഷക രാജാവ് ആരാണ് വലഭൻ ഏത് സാമൂതിരി രാജാവിന്റെ വിദ്യാ സദസ്സിനെയാണ് പതിനെട്ടര കവികൾ അലങ്കരിച്ചിരുന്നത് മാനവിക്രമൻ പതിനെട്ടര കവികളിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖനാരാണ് ഉത്രണ്ട ശാസ്ത്രികൾ പതിനെട്ടര കവികളിലെ അരക്കവി ആരാണ് പുനം നമ്പൂതിരി സാമൂതിരിയുടെ നാവികപ്പടയുടെ നായകന്മാർ ആരായിരുന്നു കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ ഏറ്റവും ഒടുവിലായി മാമാങ്കം നടന്ന വർഷം മാമാങ്കം അരങ്ങേറിയിരുന്ന സ്ഥലം തിരുനാവായ കോലത്തുനാട് രാജാക്കന്മാർ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഏത് പേരിലായിരുന്നു കോലത്തിരി സാമൂതിരിയുടെ കൊട്ടാരത്തിലെ സാഹിത്യ സദസ്സ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് രേവതി പട്ടത്താനം ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് പൊരുതി മരിച്ച മലബാറിലെ ഭരണാധികാരി പഴശ്ശി രാജ ശ്രീ പത്മനാഭദാസൻ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ തിരുവിതാംകൂറിൽ അമേരിക്കൻ മോഡൽ ഭരണം ശുപാർശ ചെയ്ത വ്യക്തി സി പി രാമസ്വാമി അയ്യർ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ പരാജയപ്പെടുത്തിയ വിദേശ ശക്തി ഡച്ചുകാർ തിരുവിതാംകൂർ ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം നടത്തിയ രാജാവ് ചിത്തിര തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മ പഴശ്ശിരാജയുടെ അനുയായി ആയിരുന്ന കുറിച്ചിയ നേതാവ് തലക്കൽ ചന്തു ഗർഭശ്രീമാൻ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് സ്വാതി തിരുനാൾ മലബാർ ലഹള നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മലബാർ ലഹളയുടെ കേന്ദ്രമായിരുന്ന സ്ഥലം തിരൂരങ്ങാടി വാഗൻ ട്രാജഡി ഏത് ലഹളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മലബാർ ലഹള ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ ഡച്ചുകാർ പിടിച്ചെടുത്ത കേരളത്തിലെ സ്ഥലം മാഹി പഴശ്ശി രാജാവ് മരണപ്പെട്ട വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് കുറിച്ചിയർ കലാപം എന്തിന്റെ തുടർച്ചയായിരുന്നു പഴശ്ശി സമരങ്ങളുടെ കുറിച്ചിയരുടെ ലഹളയുടെ നേതാവ് തരക്കൽ ചന്തു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ നടന്ന ആദ്യത്തെ സമ്മേളനം ഏതായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്നിൽ കോഴിക്കോട് നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലിൽ കോഴിക്കോട് വെച്ച് രൂപീകരിച്ച കേരള കോൺഗ്രസ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് സി കെ ഗോവിന്ദൻ നായർ ആധുനിക കാലത്തെ അത്ഭുത സംഭവം എന്ന് ഗാന്ധിജി വിശേഷിപ്പിച്ചത് എന്തിനെയാണ് ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് നവംബർ പന്ത്രണ്ടിന് തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റ് പട്ടം താണുപിള്ള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി രൂപീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച സോഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രവർത്തകരുടെ രഹസ്യയോഗം നടന്നത് എവിടെയാണ് പിണറായി കല്ലൂർ സമരം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തി എട്ടിന് സ്വാതി തിരുനാളിന്റെ ആസ്ഥാന സദസ്സിനെ അലങ്കരിച്ചിരുന്ന കവി ഇരൈമ്മൽ തമ്പി കേരളത്തെ മലബാർ എന്ന് വിളിച്ച പ്രഥമ സഞ്ചാരി അൽബറോനി ആറു തവണ കേരളം സന്ദർശിച്ച ആഫ്രിക്കൻ സഞ്ചാരി വാസ്കോഡഗാമ കേരളത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട വർഷം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ജൂലൈ എട്ടിന് വാസ്കോഡഗാമയെ കേരളത്തിലേക്ക് അയച്ച പോർട്ടുഗീസ് രാജാവാരാണ് മാനുവൽ രാജാവ് വാസ്കോഡഗാമ കേരളത്തിൽ എവിടെയാണ് കപ്പലിറങ്ങിയത് കോഴിക്കോടിനടുത്തുള്ള കാപ്പാടിൽ വാസ്കോഡഗാമ കേരളത്തിലെത്തിയ വർഷം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മെയ് ഇരുപത്തിയെട്ടിന് ഹുയാങ് സാങ് കേരളം സന്ദർശിച്ച വർഷം എഡി അറുനൂറ്റി മുപ്പതിൽ സെന്റ് തോമസ് കേരളത്തിലെത്തിയ വർഷം എഡി അൻപത്തിരണ്ടിൽ മാർക്കോ പോള കൊല്ലം സന്ദർശിച്ച വർഷം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വാസ്കോഡഗാമ രണ്ടാമതും കേരളത്തിലെത്തിയത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി രണ്ട് വാസ്കോഡഗാമയെ വൈസ്രോയിയായി നിയമിച്ചത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലിൽ കേരളത്തിൽ ഫ്രഞ്ചുകാർ ആദ്യമായി എത്തിയ വർഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഏഴ് കേരളത്തിൽ പ്രാചീന കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന പൊതു നാണയം രാശി ഭാരതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാണയ ശേഖരണമുള്ള കേരളത്തിലെ പാലസ് തൃപ്പൂണിത്തറ ഹിൽ പാലസ് കേരളത്തിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന അണ എത്ര പൈസയായിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് പൈസ സ്വന്തം നാമത്തിൽ നാണയമിറക്കിയ ആദ്യ കേരള രാജാവ് രവിവർമ്മ കുലശേഖരൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ നാണയം കേരളത്തിൽ നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത് ചന്ദ്രഗിരിക്കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല കാസർകോട്
ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് ചന്ദ്രഗിരി കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാലക്കാട് കോട്ട നിർമ്മിച്ചത് ഹൈദരലി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മൂന്നിൽ പോർട്ടുഗീസുകാർ കൊച്ചിയിൽ പണിത കോട്ട ഏതാണ് ഇമാനുവൽ കോട്ട കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വിസ്തൃതിയുള്ള കോട്ടയോ കാസർകോട്ട ബേക്കൽ കോട്ട ബേക്കൽ കോട്ട നിർമ്മിച്ചത് ബൈദനൂരിലെ ഷിയപ്പ നായ്ക്കൻ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത് കാലഘട്ടത്തിൽ യൂറോപ്യന്മാർ ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ച ആദ്യ കോട്ട ഫോർട്ട് മാനുവൽ കൊച്ചി പോർട്ടുഗീസുകാർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ കോട്ട നിർമ്മിച്ച വർഷം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊച്ചിയിലെ ബോൾഗാട്ടി പാലസ് നിർമ്മിച്ചത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാലിൽ ഡച്ചുകാർ കണ്ണൂരിലെ സെന്റ് അഞ്ചലോസ് കോട്ട പണി കഴിപ്പിച്ചതോ ഫ്രാൻസിസ്കോ അൽമേഡ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ചിൽ കോട്ടപ്പുറം കോട്ട എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു തൃശൂർ ഇളങ്ങല്ലൂർ സ്വരൂപം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇടപ്പള്ളി രാജവംശം കേരളത്തിലെ ഏക മുസ്ലിം രാജവംശം അറക്കൽ രാജവംശം നെടിയിരുപ്പ് സ്വരൂപം എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജവംശം സാമൂതിരി വംശം ദക്ഷിണ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രാചീന രാജവംശം ആയി രാജവംശം കൊച്ചി രാജകുടുംബം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഏത് പേരിലാണ് പരമ്പടവ സ്വരൂപം തിരുവിതാംകൂറിന്റെ സ്ഥാപകൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അനിഴം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയെ ആലപ്പുഴ പട്ടണം പണി കഴിപ്പിച്ച ദിവാൻ രാജാ കേശവദാസ് പുന്നപ്രവയലാർ സമരകാലത്തെ തിരുവിതാംകൂർ ദിവാൻ സി പി രാമസ്വാമി അയ്യർ ലോകപ്രശസ്തനായ മലയാള ചിത്രകാരൻ രാജാ രവിവർമ്മ വാസ്കോടക മാന്തരിച്ചത് എവിടെ വെച്ച് ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ സംഗീതജ്ഞനായ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് സ്വാതി തിരുനാൾ തിരുവിതാംകൂർ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ചേർന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ആഗസ്റ്റ് പതിമൂന്നിന് തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചി സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സംയോജനം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ജൂലൈ ഒന്നിന് തിരുവിതാംകൂർ മുഖ്യമന്ത്രിയും കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ വ്യക്തി പട്ടം താണുപിള്ള ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമായപ്പോൾ മലബാർ ഏത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു മദ്രാസ് ഇന്ത്യൻ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ ഏകീകരണത്തിൽ സർദാർ പട്ടേലിനെ സഹായിച്ച മലയാളി വി പി മേനോൻ തൃശൂർ പൂരം തുടങ്ങിയത് ആരാണ് ശക്തൻ തമ്പുരാൻ തിരുവിതാംകൂറിൽ അടിമത്വം അവസാനിപ്പിച്ചത് റാണി ലക്ഷ്മിഭായ് തിരുവിതാംകൂറിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി സർവീസ് തുടങ്ങിയത് ശ്രീ ചിത്ര തിരുനാൾ തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാല തുടങ്ങിയത് ആരാണ് സ്വാതി തിരുനാൾ കൊല്ലം ചെങ്കോട്ട റോഡ് പണി കഴിപ്പിച്ച വ്യക്തി വേലുത്തമ്പി തളവ തിരുവിതാംകൂറിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആരംഭിച്ചതോ ശ്രീ ചിത്ര തിരുനാൾ തിരുവിതാംകൂറിൽ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച ആൾ റാണി ഗൌരി പാർവതിഭായ് തിരുവിതാംകൂറിൽ ഭൂപണയ ബാങ്ക് സ്ഥാപിച്ചത് ശ്രീ ചിത്ര തിരുനാൾ തിരുവിതാംകൂറിൽ ആദ്യമായി സെൻസസ് നടത്തിയതോ സ്വാതി തിരുനാൾ തിരുവനന്തപുരത്തെ നക്ഷത്ര ബംഗ്ലാവ് സ്ഥാപിച്ചത് സ്വാതി തിരുനാൾ തിരുവിതാംകൂറിൽ ദേവദാസി സമ്പ്രദായം അവസാനിപ്പിച്ചത് റാണി ലക്ഷ്മിഭായ് കേരളത്തിൽ അഞ്ചല പീസ് അതായത് തപാല പീസ് ആരംഭിച്ചത് കേണൽ മൺട്രോ തിരുവനന്തപുരത്ത് മ്യൂസിയം സ്ഥാപിച്ചത് നേപ്പിയർ പ്രഭു ആലപ്പുഴ തുറമുഖം സ്ഥാപിച്ചത് രാജാ കേശവദാസൻ തിരുവിതാംകൂറിൽ കടാശ്വാസ നിയമം കൊണ്ടുവന്നത് ശ്രീ ചിത്ര തിരുനാൾ